আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকে আমি ডিসকাস করব এসএসসি জেনারেল ম্যাথের থিওরেম 23 এটা হচ্ছে সার্কেলের একটা থিওরেম তো মেন বইয়ে যে থিওরেমগুলো আছে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা ইম্পর্ট্যান্ট থিওরেম তার মধ্যে তো क्वेश्चनটা একটু দেখে নেই আগে দা সাম অফ দা টু অপোজিট অ্যাঙ্গেলস অফ এ কোয়াড্রিলেটারাল ইনস্ক্রাইবড ইন এ সার্কেল ইজ টু রেড অ্যাঙ্গেল একটা সার্কেলের ভিতরে একটা কোয়াড্রিলেটারাল আছে যে এ বি সি ডি একটা কোয়াড্রিলেটারাল নাও উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট দা সাম অফ টু অপোজিট অ্যাঙ্গেলস দ্যাট मींस ए अंगलटार अपोजिट अंगल हो दुटा अंगल एड कर टू रईट अंगल्स है एंड ये अंगल्ट ए अंगल्ट ए अंगल एंड सी अंगल्ट एड कर ले टू रईट अंगल्स है दैट मीस क्वेश्चन का कि को सार्केलर भर जो एक कोर्ड डिलेटरल थे तो कोर्ड डिलेटरल अपोजिट टू अंगल एड कर ले टू रईट अंगल है तो यहाँ एम प्रूव करते जा तो आगे हमें जगह देखे इसे जो इनफरमेशनगुल देखे नहीं तो एक सार्केल ओके तो सार्केलर मध्य सार्केलर मध्य हमें जदि को ये यहाँ हे सार्केलटार एक बला है एक आर्क तैना तो यार्कटार मध्य हमें आर्कटार नाम दिल मन कर लार नाम दिल हे ए तो यार्कटा तो दुटो पॉइंट आज एक एक बी ए के जो सेंटर जयन कर अंगेलटा हलो ये बला है सेंटर अंगेल ये आगे थे जानी और ये दुईटे पॉइंट थे आर्कटर जो दुटो पॉइंट आई दुटो पॉइंट के जी अन्न को जगह जयन करी তাহলে যে অ্যাঙ্গেলটা হয় তাকে বলে ইনস্ক্রাইপড অ্যাঙ্গেল তাহলে আমি যদি এটা নাম দিই ডি তাহলে এখানে এও বিটা হচ্ছে সেন্টার অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড এ ডিবিটা হচ্ছে ইনস্ক্রাইপড অ্যাঙ্গেল ওকে তাহলে এও বিটা যেটা এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল আর এই যে এ ডিবি এটা হচ্ছে ইনস্ক্রাইপড অ্যাঙ্গেল তার মানে মনে রাখতে হবে যে ফর্মুলাটা কি আমরা থিওরম টোয়েন্টিতে কি পড়েছি যে এও বি হচ্ছে এই এ ডিবির ডাবল দ্যাট মিন্স এ ডিবিকে টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এও বি পাওয়া যাবে ঠিক আছে তার মানে এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ ডাবল দেন ইনস্ক্রাইপড অ্যাঙ্গেল অর আরেকভাবে বলা যায় ইনস্ক্রাইপড অ্যাঙ্গেলটা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলের হাফ এই ইনফরমেশানটা জানা থাকতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা কিন্তু যে এটা জানি যে এটা হচ্ছে আমাদের টু রাইট অ্যাঙ্গেল ওকে একটা স্টেট অ্যাঙ্গেল হলে টু রাইট অ্যাঙ্গেল এখন এই স্টেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে যদি কোনো একটা অ্যাঙ্গেল যদি স্টেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বড় হয় এই যে আমি ধরে নিলাম এই যে এ এটুক হলে এটা কিন্তু একটা স্টেট অ্যাঙ্গেল হতো এই যে এই এখান থেকে একটু পর্যন্ত এটা কিন্তু একটা স্টেট অ্যাঙ্গেল হতো কিন্তু আমি এটাকে আরও বড় করেছি দ্যাট মিন্স এই যে অ্যাঙ্গেলটা অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু স্টেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বড় তো কোনো একটা অ্যাঙ্গেল যদি স্টেট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বড় হয় দ্যাট মিন্স ওয়ান এইটির চেয়ে বড় যদি হয় কোনো একটা অ্যাঙ্গেল তখন তাকে বলা হয় রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিন্স রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেলটা কি রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ওয়ান এইটির চেয়ে যে অ্যাঙ্গেলটা বড় তাকে বলা হয় রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল এই যে এই এতটুকু পর্যন্ত ওয়ান এইটি হতো কিন্তু আমি এটাকে আরও বড় করে ড্র করেছি তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা হলো এটাকে বলে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল और एक जिस माथा रखते हैं जो को पॉइंट मध्य जो अंगेल का क्रिएट है से थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है दैट मीस ये जो एखे एभवे ड्र करी तेल क्योंकि बुझते इजी है ये एक पॉइंट एखे नाइनटी एखे नाइनटी एखे नाइनटी एखे नाइनटी चार्ट नाइनटी हो थ्री सिक्सटी तरह को पॉइंटर मध्य थ्री सिक्सटी है तेल एखे तक एखे एक पॉइंट तेल एट हे एक रिफ्लेक्स अंगेल और ए पास अंगेल आए ये दुटो अंगेल एड कर ले कत यतटुकू रिफ्लेक्स अंगेलता और एट तम टोटाल मिलेले हम थ्री सिक्सटी और यहाँ के बला है फोर रईट अंगेल तेल एट एक माथा रखते हैं जे तमें ये अंगेलता और ए पास अंगेल क्रिएट हलो ये दुटा अंगेल मिले क्योंकि पुरो पॉइंट के काभार कर फिलसे तरह मैं ये दुटा अंगेल मिले क्योंकि फोर रईट अंगेल एटे क्यों बुझते हैं जो एतटुकू बुझते परि दें थिरोम करते ओके तो एरपर आप एक देखे नहीं कोश्चन अनुजाई तेल एर पर हमें प्रपोजिशन क्यों करते सल्यूशन जा फार्ष्ट हे प्रपोजिशन प्रपोजिशन हे लेट ए बी सी डी ए बी सी डी इज ए कोअर्डिलेटरल ए बी सी डी तो हम कोअर्डिलेटरल कथाय इनस्क्राइबड इन ए सार्केल इनस्क्राइबड इन ए सार्केल उथ सेंटारो एक सार्केलर मध्य कोअर्डिलेटरल आज जस्ट सेंटर हे ओ এতটুকু আমরা বুঝলাম উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট আর উই ওয়ান্ট টু প্রুভ দ্যাট আমরা কি প্রুভ করব আমরা প্রুভ করব যে এ এ অ্যাঙ্গেলটা এটা নাম কি এ বি সি আর এটা নাম হচ্ছে এ ডি সি যে প্রুভ করবো আমরা যে এ বি সি প্লাস হচ্ছে এ ডি সি এ দুইটা অ্যাড করলে হবে টু রাইট অ্যাঙ্গেলস ঠিক আছে অ্যান্ড আর একটা জিনিস অ্যান্ড আর একটা জিনিস এই যে এটা এটা নাম কি বি এ ডি और यटार अपोजिट को ए पास नाम कि बी सी डी बी ए डि प्लस बी सी डि इक्ल टू टू रईट अंगल्स तेल एट हमारे प्रपोजिशन पे गलम जो कि करबरा 
এরপর হচ্ছে কনস্ট্রাকশন করতে হবে একটু কনস্ট্রাকশন করব আমরা যখন আমরা কনস্ট্রাকশন করব এই যে কনস্ট্রাকশন জাস্ট শুধু সেন্টারের সাথে এই যে ও এ অ্যান্ড হচ্ছে ও সিটাকে জয়েন করে দিলাম তাহলে এখানে লিখব উই জয়েন্ট ও এ অ্যান্ড ও সি ওকে নেক্সট হচ্ছে এবার আমরা প্রুফে যাচ্ছি তাহলে প্রুফ যখন স্টার্ট করছি ওয়ান নাম্বার তাহলে শুরুতে এখানে একটু দেখে নেই এই যে এই এ বি দুইটা পয়েন্টকে যদি ভাগ করে ফেলি তাহলে এ বি এর এ পাশে একটা আর্ক আছে এবং এ বি এর এ পাশে একটা আর্ক আছে ঠিক আছে তাহলে এ বি এর এখানে যে আর্কটা এই যে আমি এ আর্কটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে এ ডি সি এ পাশের আর্কটা নিচ্ছি তাহলে আমরা লিখব কিভাবে যে স্ট্যান্ডিং অন সেম আর্ক সেম আর্ক এ ডি সি এ ডি সি এর মধ্যে ঠিক আছে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা কোনটা এখানে আমরা দেখে নেই এ ডি সি এর মধ্যে মানে এ ডি সির দুই মাথা থেকে যদি আমরা এই ও এ জয়েন করি এবং এই যে ও সি জয়েন করি দেখো এই যে আরেকটা তো এ পাশে তাহলে তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এই যে এটা ঠিক আছে তাহলে কি লিখবো আমরা যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ এ ও সি দ্যাট মিন সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা আর যে পাশে থাকবে সে পাশে কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা থাকবে এটা না কিন্তু যেহেতু আরেকটা এ পাশে এ ডি সিটা এ পাশে তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা এ পাশে হবে এ ও সি সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ তাহলে এটা শুধু এ ও সি লেখা যাবে না বিকজ এটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে কিন্তু ওয়ান এইটির চেয়ে বড় কারণ এটাই যে ওয়ান এইটটি হলো একটু পর্যন্ত দেখে এদিকেও বেশি এদিকেও বেশি তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল তাহলে কি লিখবো আমরা যে রিফ্লেক্স রিফ্লেক্স এ ও সি ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে অ্যান্ড ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যান্ড ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ তাহলে এ পয়েন্ট থেকে ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল কোনটা আর্ক থেকে আরেকটা পয়েন্টকে যখন জয়েন্ট করবো সেটাকে বলা হয় ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল তাহলে এখান থেকে আমরা একটু দেখে নেই যে এই আর্কটা যেটা আছে এটার নাম কোনটা এটা হচ্ছে আমাদের এ ও সি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল আর ইনস্ক্রাইব হচ্ছে এই এ ডি সি আর্ক থেকে দেখো এ থেকে এখানে গেল আর সি থেকে এখানে জয়েন করলাম তার মানে দুইটা পয়েন্ট থেকে জয়েন করলাম তাহলে এটা হচ্ছে ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল তাহলে ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ এ বি সি ওকে সুতরাং আমরা কি বলতে পারি যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা যেটা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল কোনটা এখানে এই যে পেয়ে গেলাম রিফ্লেক্স এ ও সি সুতরাং রিফ্লেক্স এ ও সি ইকুয়াল হচ্ছে এই যে এটা যেটা আছে ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল তার হচ্ছে ডাবল এটা লিখব যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ এখানে পাশে অবশ্যই সাইড নোট দিতে হবে যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ ডাবল দেন ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ওকে তাহলে ওয়ান নাম্বার পেয়ে গেলাম এরপর হচ্ছে টু নাম্বার এরপর হচ্ছে অ্যাগেইন এবার হচ্ছে এ পাশের আর্টটা নেব এই যে এটা এ পাশের এই যে এ আর্টটা নেব এটার নাম কি এ বি সি এতটুকু নিব আমরা তাহলে লিখব যে অ্যাগেইন স্ট্যান্ডিং অন সেম আর্ক স্ট্যান্ডিং অন সেম আর্ক এবার আর্কটা কোনটা নিচ্ছি এটার নাম হচ্ছে এ বি সি তাহলে এ বি সি এর মধ্যে তাহলে এখানে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল কোনটা সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে যে এটা থেকে এই দুইটা এন্ড পয়েন্ট এ থেকে জয়েন করলে এ ও আর সি থেকে জয়েন করলে সি ও তাহলে এই যে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল মানে মনে রাখতে হবে কীভাবে আর্ক যে পাশে থাকবে সে পাশে কিন্তু সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা হবে তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ এ ও সি অ্যান্ড ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল কোনটা অ্যান্ড ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ এ মাথা থেকে যে আর্ক পাশে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল যে পাশে হবে তার অপোজিটে এই যে এটাকে জয়েন করলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ এ ডি সি এটা তাহলে লিখবো ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইজ কোনটা এ ডি সি সুতরাং আমরা কি বলতে পারি যে এ ও সি ইকুয়াল টু হচ্ছে টু এ ডি সি কীভাবে ওই যে আবার সেম ফর্মুলা যে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ ডাবল দেন ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল ইনস্ক্রাইব অ্যাঙ্গেল এবার হচ্ছে থ্রি নাম্বারে থ্রি নাম্বার হচ্ছে এবার হচ্ছে আমরা এই দুটোকে জয়েন করবো তাহলে হচ্ছে অ্যাডিং স্টেপ ওয়ান অ্যান্ড টু তাহলে স্টেপ ওয়ান অ্যান্ড টুকে অ্যাড করছি তাহলে এখানে কে আছে রিফ্লেক্স এ ও সি প্লাস এখানে আছে শুধু এ ও সি ইকুয়াল টু এখানে কী থাকে এখানে থাকা হচ্ছে টু এ বি সি প্লাস এখানে থাকা হচ্ছে টু এ ডি সি দ্যাট মিন্স দুইটাকে আমরা ওয়ান অ্যান্ড টুকে অ্যাড করলাম ওর এই যে এখানে দেখে নেই আমরা রিফ্লেক্স এ ও সি অ্যান্ড এ ও সি রিফ্লেক্স এ ও সি হচ্ছে এতটুকু 
আর এ ওসি হচ্ছে যেহেতু টুকু তাহলে দেখো দুইটা অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে কত কত হচ্ছে পুরোটা কিন্তু কাভার করে ফেলছে দ্যাট মিন্স এই পয়েন্টটা পুরোটা কাভার হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এই দুইটা অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে হবে ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস তাহলে এটা জায়গায় আমরা লিখে দেবো যে ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস কীভাবে এটা কিন্তু আমরা এর আগেও দেখেছি বেসিকের মধ্যে দেখেছি যে এই যে রিফ্লেক্স এ ওসি হচ্ছে এতটুকু আর এ ওসি হচ্ছে এতটুকু দেখো দুইটা মিলে কিন্তু পুরো পয়েন্টটাকে কাভার করছে এই জন্য এটা ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস আর এখানে টু কমন যায় টু কমন গেলে কী থাকে এ বি সি প্লাস এখানে থাকে হচ্ছে এ ডি সি ঠিক আছে এটা কিন্তু সাইড নোটে লিখতে হবে যে রিফ্লেক্স এ ওসি প্লাস এ ওসি ইকুয়াল টু ফোর রাইট অ্যাঙ্গেল কি লিখতে হবে এখানে রিফ্লেক্স এ ওসি প্লাস এ ওসি এই দুটো অ্যাঙ্গেল অ্যাড করলে হবে ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস ঠিক আছে এটা ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস হবে এ কারণে আমরা এখানে ফোর রাইট অ্যাঙ্গেল লিখতে পারছি আর এবার কি করব এটাকে হচ্ছে এক চেঞ্জ করে নেই কি কি হবে এখানে তাহলে সাইডটাকে চেঞ্জ করে নেই যে টু এ বি সি প্লাস হচ্ছে এ ডি সি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস দ্যাট মিন্স সাইডটাকে এক চেঞ্জ করে নিলাম আমরা ফোর রাইট অ্যাঙ্গেলস অর তাহলে শুধু এ বি সি ইকুয়াল টু এ বি সি প্লাস এ ডি সি ইকুয়াল টু কী হবে তাহলে টু এদিকে চলে তাহলে ডিভাইড হবে ডিভাইড হলে ফোরকে টু দিয়ে ডিভাইড করলে কথা হবে টু রাইট অ্যাঙ্গেলস তাহলে আমরা কিন্তু প্রুফ কিন্তু পেয়ে গিয়েছি দেখো একটা কিন্তু প্রুফ হয়ে গিয়েছে কোনটা এই যে এ বি সি প্লাস এ ডি সি যে এ বি সি প্লাস এ ডি সি টু রাইট অ্যাঙ্গেলস এটা কিন্তু পেয়েছি আর একটা প্রুফ করার দরকার নেই শুধু লিখে দিব সিমিলারলি উই ক্যান প্রুভ দ্যাট তাহলে এরপরে নিচে শুধু লিখে দিবা যে সিমিলারলি উই ক্যান উই ক্যান প্রুভ দ্যাট কোনটা পাবো এই যে এটা বি এ ডি প্লাস বি সি ডি বি এ ডি প্লাস বি সি ডি ইকুয়াল টু টু রাইট অ্যাঙ্গেলস এটাও আমরা সিমিলারলি প্রুভ করতে পারব যার শুধু এ কথাটা লিখে দিবা জাস্ট লিখে দেবো তারপরে প্রুভড ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের থিওরম টোয়েন্টি থ্রি ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ